প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিন কার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ডেঙ্গু জ্বর ও তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার্নাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছিল কারণ ডেঙ্গু জ্বরে আমাদের অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন পরবর্তীতে এর মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট উন্নত হয় চিকিৎসকরাও এর সঙ্গে অনেক ফ্যামিলিয়াল হয় রোগীরা বা সাধারণ মানুষ সচেতন হয় নানান কারণে সব কিছু মিলিয়ে এর যে আতঙ্কটা সেটা কেটে গিয়েছিল এবং ডেঙ্গু জ্বরের মৃত্যুর হার একেবারে শূন্যে নেমে এসেছিল বলতে গেলে এই বছর আবার সেটা নতুন করে একটা আতঙ্ক রূপে দেখা দিয়েছে কারণ এ পর্যন্তই বারো জনের উপরে মারা গেছেন বা ন্যূনতম বারো জন মারা গেছেন ডেঙ্গু জ্বরে এরকম সংবাদ মাধ্যমে এসেছে আপনি ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব তার আগে এই আতঙ্কের কারণটা কি এবং কেন এই আতঙ্ক আবার ফিরে আসলো এবার আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতে চাচ্ছি যে এইবার যে আমাদের যে ডেঙ্গুটা যেটা আমরা পাচ্ছি আসলে আমরা যে সচরাচর যেটা পাই একটা প্রেডিক্ট করা যায় যে কোর্সটা এভাবে যাচ্ছে এইবারের জ্বরটাকে আসলে আমরা কিন্তু আগে থেকে ওইভাবে ঠিক কতটা প্রেডিক্ট করা যায় না এক নম্বর দুই নম্বর প্রেডিক্ট করা যেমন বলছি যেমন গত পরশু দিন আমি একজন পেশেন্ট পেলাম তার মাত্র বারো ঘন্টার জ্বর ছিল ডেঙ্গুতে আমরা সাধারণত বলি দু থেকে সাত দিন জ্বর থাকে ইউচুয়ালি আমরা চার দিনের জ্বরটা পাই তার মাত্র দশ থেকে বারো ঘন্টার জ্বর ছিল সেই ছেলেটা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল তার মানে এটা তো আমরা সচরাচর বারো ঘন্টার জ্বরে ডেঙ্গু চিন্তাও করি না বাট তার ডেঙ্গু তার মানে এই যে জিনিস রয়েছে এটা প্রেডিট করা যাচ্ছে না নাম্বার ওয়ান দুই নম্বর হচ্ছে আমরা যেমন এতদিন আমরা বলতাম যে হ্যাঁ ডেঙ্গু হলে আপনার প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন হ্যাঁ প্যারাসিটামল খাবেন এটা ইউজুয়ালি সেলফ রিকভারেবল তো এইটা অনেকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ডেঙ্গু হয়ে আসছে কিছু কিছু আমাদের বলি যে রেড অ্যালার্মিং সাইন বা ওয়ার্নিং সাইন আছে কতগুলো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমাদের আসলে ধারণা নেই তার মানে সাধারণ যে রোগীগুলো মারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে আগে থেকে ওয়ার্নিং সাইন ছিল নাম্বার ওয়ান অথবা তার একটা কো মরবিড একটা অ্যাসোসিয়েটেড একটা কন্ডিশন ছিল আর আর একটা কন্ডিশন আমরা বলি যেটাকে যেটা টোটালি প্রেডিট করা যায় না যেটাকে বলে এক্সপেন্ডেড ডেঙ্গু শক সিনড্রম যেটা একটা আছে তো যে রুগীগুলো মারা গিয়েছে তারও কারণ না কারণ কোনো কোমরবিড কন্ডিশন ছিল অথবা যে জিনিসগুলো ছিল ওয়ার্নিং সাইন এই জিনিসগুলো ফলো আপ করা আসলে ওইভাবে হয়নি আসলে যে প্রবলেমগুলো আসলে হয় তার মানে আমরা রুগীগুলো যদি আগে থেকে যদি ফলো আপে থাকে তাহলে আশা করি আমরা মর্টালিটির হার্টগুলো অনেক খুব কমে যাবে ইনশাল্লাহ কিন্তু স্যার এই বিষয়টাই গত প্রায় এক দশক তো এই এইভাবে ডেঙ্গু জ্বরে মারা যাওয়া বা যেটা আপনি বললেন ডেঙ্গু জ্বর ছিল মানুষও এই রকমই ছিল নতুন করে বেশি অসচেতন তো হয়নি কিন্তু হঠাৎ করে এবার মৃত্যুর ঝুঁকিটা বা এই যে অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু এতে কি আপনার এরকম কোনো ধারণা পাচ্ছেন কি না যে এই ভাইরাসের ক্যারেক্টারিস্টিকে কোনো চেঞ্জ আসলো অথবা আগে কারো ডেঙ্গু হয়েছিল তারা দ্বিতীয়বার হওয়ায় কি ঝুঁকি বাড়ছে অথবের যে মাল্টি অর্গান ইনভলভমেন্ট সেই ঝুঁকিটা কি কোনো কারণে বেড়ে গেল মানে আপনি তো এই বিষয়ে বিশেষ আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে নর্মাল যে ভাইরাসগুলো সময় আমরা কতগুলো টার্ম ইউজ করি অ্যান্টিজেনিক শিপ অ্যান্টিজেনিক ড্রিপ ভাইরাসগুলো তার ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ করতে থাকে বিশেষ করে যে ফ্লু ভাইরাস যেগুলো আছে আমরা বলি বার্ড ফ্লু সোয়াইন ফ্লু সেগুলো কিন্তু প্রতিবারই চেঞ্জ হচ্ছে একটু একটু ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে আসলে আমরা কিন্তু চারটা সেরো টাইপ বলি আসলে তো এখন যেটা আপনি যেটা বললেন আপনি কিন্তু উত্তর দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি যে আমরা সাধারণত ডেঙ্গু যদি প্রথমবার জীবনে অ্যাটাক হয় এবং এটা যদি সাধারণত ইয়ং বয়সে হয় পনেরো বছরের আগে হয় ম্যাজরিটি ক্ষেত্রে তারা আসলে অ্যাসিমটোমেটিকও থাকতে পারে কোনো জ্বরও থাকে না এরকম হতে পারে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যখন আমার যখন টিপিক্যাল যখন ডেঙ্গু হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু যেটা বা অথবা আমরা যেটা সিমটোমেটিক হলেও বলতে পারি যে ডেঙ্গু যেটা আনডিফেন্সিয়েড ফিভার মানে জ্বর আসছে যেটা অন্য ভাইরাল ফিভারের মতো আপনার সর্দি থাকবে একটু কাশি থাকবে পেটে একটু ব্যথা থাকতে পারে পাতলা পায়খানা হতে পারে কারা কারো পায়খানা কষা হয় তার মানে এগুলো দিয়ে আমরা আসলে কিন্তু অন্য সিজনাল ফ্লু থেকে খুব একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে প
ছিল এটা এব গতবার আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ডেঙ্গুটা কিন্তু খুব কম ছিল ছিলই না বলতে গেলে এবার আমরা চিকনগুনিয়া পাচ্ছি বাট স্পোরাডিক মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা দুটো পাচ্ছি বাট ডেঙ্গুটা কিন্তু এবার অনেক আকারে এবং পেপারে যতটুকু আসছে আসলে তার থেকে আরো বেশি কারণ আমাদের যে নোটিফিকেশন সিস্টেম যেটা ডেঙ্গু হলে যেটা এটা কিন্তু নোটিফাইবল ডিজিজ আমাকে নোটিফিকেশন করতে হবে আমরা আসলে কার কাছে করব কখন করব এটা আসলে করা অনেকে জানি না করা হয় না আসলে তার মানে এটার পরিমাণ সিভিয়ারিটি অনেক বেশি এখন এটার এইবারের হওয়ার কারণ হচ্ছে এইবার যেগুলো হচ্ছে সবারই হচ্ছে সেকেন্ড টাইম বা থার্ড টাইম বা ফোর্থ টাইম তার মানে আমার যখন ডেঙ্গু একটা আমার ইনফেকশান হয় তার আগে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যেটাকে আমরা বলি ওই অ্যান্টিবডিটা ওই সেরোটাইপকে আজীবনের জন্য প্রোটেকশান দেবে বাট অন্য যে সেরোটাইপগুলো তার আগে সে প্রোটেকশান দিতে পারে না তার মানে আমার শরীরে যখন নতুন করে সেকেন্ড টাইম যখন ডেঙ্গু ভাইরাস ঢুকে যাচ্ছে আমরা একটা অ্যান্টিজেন করি এটা অনেকেই পরিচিত এখন ডেঙ্গু এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন আমাদের প্যাশেন্ট রাইসও বলে নিজেরা করে নিয়ে আসে এই ডেঙ্গু এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন এই এনএস ওয়ানটা একটা কালপ্রিট এটা কিন্তু শরীরে বিভিন্ন রকম ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে দেয় যেমন একটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট আবার অ্যান্টিবডি যখন হচ্ছে সে তখন অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড কিছু কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেট করে আবার টি সেল মিডিয়েটেড কিছু সেল পাত হয়ে যায় তার মানে এই অ্যাক্টিভেটেড হওয়ার জন্য কতগুলো সাইটোকাইন রিলিজ হয় যেগুলো আপনার করে সেলবেলার মামাদের ব্লাড ভেসেল ভেদ ডাইলেট করে দেয় করে প্রচুর পরিমাণ ফুলি লিকেজ হয় তার মানে যে রোগীগুলো ফুলের লিকেজের জন্য ডেঙ্গু হেমোডিজিক ফিভারে চলে যাচ্ছে হেমোডিজিক ফিভার বলতে কিন্তু আমরা কিন্তু ব্লিডিং হতে হবে এমন কিন্তু ম্যানেটরি না যখন ফুলিড লিকেজটা হয়ে যাচ্ছে আমরা একটা পরীক্ষা দিয়ে করি যেটাকে বলি হেমাটোক্রিট দিয়ে করি অথবা ব্লাড প্রেশার বা অন্যান্য সায়েন্স সিটম পরে আমরা আলাপ আসবো ইনশাল্লাহ তো ওইটা দিয়ে আমরা অ্যাসেস করি যে এই প্যাশেন্টটা ডেঙ্গু হেমোডিজিক ফিভারে চলে যাচ্ছে হেমোডিজিক ফিভারের মধ্যে একটা গ্রুপ ব্লিডিং নিয়ে আসতে পারে আর একটা সরাসরি শখে চলে যেতে পারে তার মানে এই গ্রুপ হচ্ছে আপনার ভানারেবল আমরা যে বললাম অ্যাসোমটোমেটিক আনক্লাসিফাইড বা আনডিফারেনশিয়েটেড অথবা ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু এটাতে সাধারণত ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু তো অনেক সময় ব্লিডিং হয় বাট এটাতে প্যাশেন্ট মারা যায় না তার মানে শক সিনড্রোম যে রুগীটা বা হেমোরোজিক ফিভারের মধ্যে যেগুলো শখে চলে যাচ্ছে এই প্যাশেন্টগুলো প্লাস এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু শক সিনড্রোম যেটা যে গ্রুপ হচ্ছে ভানারেবল দে ক্যান বি ডাই তাদের ঝুঁকিটা অনেক বেশি অনেক বেশি স্যার এমনি জ্বর হলে আমরা তো সাধারণত সবাইকে বলি যে দু তিন দিন শুধু প্যারাস্টিমল জাতীয় ওষুধ খাবে টেম্পারেচার কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করবে অন্য কোনো ওষুধ না খাওয়াই ভালো এবং খেয়াল রাখা কিন্তু এখন আপনি বলছেন যে বারো ঘন্টার জ্বরেও এইরকম ঝুঁকিপূর্ণ চলে যায় আপনি পেয়েছেন আমি নিচে আসতে হয়ে যাচ্ছি মাত্র বারো ঘন্টা ফলে এই যে ক্যারেক্টারও চেঞ্জ বা এরকম ঝুঁকিও ভিন্ন ধরন দেখা যাচ্ছে ফলে এখন বোঝার উপায় কি বা কখন একজন রোগী জ্বরটা কিংবা তার শারীরিক অবস্থা কোন কন্ডিশনে গেলে তার শুধু প্যারাস্টামলের উপর নির্ভর করে বাসায় না থেকে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত হবে এখন ডেঙ্গুতে একটা জিনিস হচ্ছে মেইন হচ্ছে ফুলের লিকেজ যেহেতু আপনাকে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু পানি খেতে হবে এখন যদি আমার পার্সিস্টেন্ট ভমিটিং হতে থাকে এই ডেঙ্গুতে একটা সিভিয়ার এনার্জি হয় যার না হয় সে ছাড়া বোঝে না খাবার রুচিটা চলে যায় তার মানে আমি যদি লিকুইড ফুডটা খেতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার এই জিনিসটা আমার অ্যাগ্রেভেট করবে এখন কতটুকু পরিমাণে ফুলিট খেতে হবে এটা কিন্তু একটা মেজারমেন্ট আসছে মেজারমেন্টটা আমরা বলি যে একটা মেনটেন্যান্স ডোজ প্লাস একটা বলি যে সিভিয়ারিটি অনুযায়ী আমরা শখে যখন চলে যায় তখন আমরা বলি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এটা আমার ডাক্তারদের জন্য দরকার এটা যদি আমি ধরে নিচ্ছি ফাইভ পার্সেন্টও মিনিমাম হয় তার বডি ওয়েট যদি ষাট কেজি হয় তাহলে ষাট কেজি একটা লোকের জন্য মিনিমাম ফাইভ লিটার ফুলিট দরকার প্রতিদিন এখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত তার জন্য কিন্তু ফাইভ লিটার ফুলিট কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট টু টলারেট সে পারে না কিন্তু তার মানে এই আমাকে অ্যাসেস করতে হবে যে আমি খেতে পারছি কি না নাম্বার ওয়ান বমিটা আমার খুব বেশি পরিমাণ হচ্ছে কি না বমির ওষুধ দেওয়ার পরেও আমার বমি হচ্ছে কি না আর একটা জিনিস আমরা অ্যাসেস করি যেটা ইউরিন আউটপুট আমরা রুগী আসলে সবসময় জিজ্ঞাসা করি যে আপনার শেষ প্রস্তাব কখন হলো ইউরিন আউটপুটটা কখন হলো এবং পরিমাণে পরিমাণ কেমনটা যদি ছয় ঘন্টার বেশি ইউরিন আউটপুট আমার না হয় চিন্তার বিষয় যদি দেখেন যে আপনার আমরা বলি যে ট্রানজিশন পিরিয়ড ট্রানজিশন পিরিয়ডটা হচ্ছে কখন যখন আমাদের ডেঙ্গু ফিভারকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি ফেসটাকে একটা বলবো যেটা আপনার যেটা নর্মাল ফেব্রাইল ফেস দেন হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ফেস অ্যান্ড একটা হচ্ছে কনভার্সেন্ট ফেস তো ক্রিটিক্যাল ফেসটা হচ্ছে যখন জ্বর চলে যায় তখন হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ফেস জ্বর চলে যাওয়ার সময় তার মানে এই জিনিসটাতে জিনিসটা হচ্ছে ওই সময় যদি ক্রিটিক্যাল ফেস যখন আপনার চলে আসবে তখন কিন্তু রোগীর খাওয়ার রুচি সাধারণত চলে আসে আপনার ক্রিটিক্যাল ফেজে চলে আসার পরও যদি খাওয়ার রুচি
অথবা একটা মেয়ে আমরা এটা ডেঙ্গু রোগী মেয়েদের ক্ষেত্রে পাই যে তার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে আবার চার দিন পাঁচ দিন পর আবার মাসিক শুরু হয়ে গেল প্রচুর পরিমাণে ব্লাড যাচ্ছে তার মানে এই ইউনিটগুলো আমাদের বলে যে ব্লিডিং এর এগুলো আমাদেরকে সতর্ক করতে থাকে যে কিংবা ত্বকের বিভিন্ন জায়গায় লাল স্পট অনেক পরিমাণে আসতে পারে এটা এখন ওটা একটু খেয়াল করতে হবে কারণ ডেঙ্গু তো নরমালি কিন্তু র‍্যাশ হয় আর এটা হবে যেটা পিটিকিয়াল র‍্যাশ যেটা আমরা বলি ছোট ছোট আলপিনের হেডের মতো ছোট ছোট র‍্যাশ হয় তার মানে এই জিনিসগুলো যখন থাকবে তখন আমার কিন্তু সতর্ক হতে হবে আর একটা সবচেয়ে বেশি অ্যালার্মিং সাইন যেটা আমরা পাই ডেঙ্গুতে প্রচন্ড পেটে ব্যথা হয় একটা তার মানে এটা কিন্তু আর একটা অ্যালার্মিং সাইন আমাদের কাছে আসে কিন্তু পেটে ব্যথা নিয়ে আসে প্রচণ্ড তার মানে খাবার রুচির সাথে সাথে পেটে ব্যথাটা একটা হয়ে যায় তার মানে এটা গল ব্লাডারটা ফুলে যায় ইডেমেটাস হয় কোলেসিস্টাইটিস একটা পেইন হয় হেপারাইটিসের পেইন হতে পারে তার মানে এই জিনিসগুলো যখন থাকে বেটার হচ্ছে যদি এই সিমটমগুলো যেগুলো বললাম থাকে অথবা যদি মনে করেন যে এই রুগীগুলোর সাথে যদি একটা হার্ট ফেলর আসছে তার একটা হার্টের রুগী সে একটা ইকুসপিন পাচ্ছে ক্লোপিডিগুলো পাচ্ছিল ওষুধ পাচ্ছিল অ্যান্টি প্লাটলেট ড্রাগ পাচ্ছে তাকে তো আমার বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল আগে থেকেই যেগুলো ঝুঁকি আরও রুগী হয়তোবা খাচ্ছে অথবা কেউ খুব ভলটানিন সাপোজুটি দিয়ে আমাদের কাছে আসে পেন কিলার নিয়ে আসে ব্যথার জন্য যেহেতু প্রচণ্ড ব্যথা থাকে অথবা আমার কিডনি খারাপ তার মানে কিডনি খারাপ অথবা ওভেস যারা মোটা যারা তাদের জন্য দে আর অলসো ভার্নারেবল কারণ আমার ফুলিড ব্যালেন্সটা ওভেসিটির জন্য ম্যানেজ করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় যদি প্রেগনেন্সি থাকে অথবা যদি বাচ্চা থাকে তার মানে এই যে গ্রুপগুলো যেগুলো ভার্নারেবল তার মানে আমাদের এগুলো আরও বেশি সতর্ক হয় আমরা সতর্ক হতে হবে আমাদের তার মানে আপনি যেই কন্ডিশনগুলি বললেন এরকম জ্বরের অবস্থা দেখলে শারীরিক অবস্থা এরকম হলে কোনোভাবেই ভাষায় থেকে বা নিজে নিজে চেষ্টা করার কারণ নাই তাকে অবশ্যই একজন একজন রেজিস্টার চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে একজন পরামর্শ নিতে হবে একজন স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করছি ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে যে আতঙ্ক চলছে এই আতঙ্ক করবে কমে যাবে এবং অনেকে সুচিকিৎসা পাবেন আবার ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এনটিভি দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম এই সময়ে ডেঙ্গু জ্বর হলে করণীয় কি এবং তাৎক্ষণিকভাবে কখন আপনার চিকিৎসকের কাছে অবশ্যই যাবেন সে বিষয়ে অত্যন্ত দিক নির্দেশনামূলক কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে তাহলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে